Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin mal wieder im Münchner Osten hier beim Fahrtreffen von Reinhold Brenner. Wir haben Freitag, den 1. März, 18.20 Uhr und ich zeige heute mal von außen, hier ist es noch relativ ruhig. Aber gleich, wenn ich die Tür aufmache, wird es hier ziemlich laut werden. Und es sind hier jetzt schon um die 70 Leute, schätze ich jetzt mal, die hier wieder einige Modelle mitgebracht haben. Und wir werden uns jetzt hier sicher einiges wieder anschauen können. Ich habe schon erfahren, es gibt ein paar interessante Sachen zum Anschauen. Und das werden wir uns jetzt im Laufe der nächsten Minuten hier in diesem Video wieder mal der Reihe nach anschauen. Ich wünsche viel Spaß dabei und jetzt legen wir los. Den Anfang mache ich heute mit der Nachbildung eines Touristikzugs, der im Vorbild in den 60er Jahren von Freilassing nach Berchtesgaden zum Beispiel gefahren ist. Und der besteht hier aus zwei italienischen Schnellzugwagen, die die Firma KISS Modellbahnservice aus Kunststoff gefertigt hat und vorneweg zwei umlackierte Märklin Rheingoldwagen, die als Turopa lackiert sind. Die schauen wir uns danach dann auch alle gleich nochmal aus der Nähe an. Und vorneweg ist hier eine E32-Kombination aus einer E32-3204 und der E32-34, die als Vorspannlok diente für die Bergstrecken. Und beide Modelle sind von der Firma KM1 gefertigt worden, und zwar schon vor elf Jahren, im Jahr 2013. Die haben einen ISO Lock Sound XL40 Decoder an Bord. Und jetzt zeigen wir erst einmal hier in aller Ruhe ein paar Details von diesen beiden Modellen und auch von den Wagen. Und danach werden wir dann auch die, den Zug hoffentlich mal fahren lassen können. Ein Blick in den Maschinenraum. Jetzt hier der erste von den beiden Turopa-Wagen, die hier umlackiert wurden. Und auch die Inneneinrichtung wurde Schön besetzt mit Figuren, mit Fahrgästen. Bei Spur 1 im Maßstab 1 zu 32 macht es einfach Spaß, auch mal in die Abteile reinzuschauen, weil man hier doch einiges in Szene setzen kann. Und jetzt noch ein Blick zu den beiden italienischen Wagen. Solche Wagen sind auf dem Fahrtreffen relativ selten zu sehen. Deshalb zeige ich den jetzt einfach auch mal aus der Nähe.
Und bevor jetzt jemand bemerken sollte, dass der ja über den Bahnsteig hinaus steht, ich habe den absichtlich hier weiter rausstehen lassen oder gebeten, dass er so hingestellt wird, damit wir uns auch mal die Lok in aller Ruhe anschauen können, damit man hier auch mal vorne in die Lok reinsehen kann, weil sonst das Bedienzen, die Bedienzentrale und der Weichenstellpult im Weg gewesen wäre. Aber jetzt geht's los mit der Fahrt. Inzwischen wurde neben dem Touristikzug eine Dampfschneeschleuder gestellt. Die ist von der Firma Fine Models und dahinter ist eine Baureihe 55 von Märklin im Einsatz, die mal einen ESO-Decoder bekommen hat. Aber wir schauen uns hier vor allem die Dampfschneeschleuder an. Die fährt hier im Sommertestlauf. Zwischendurch wurden die ja auch im Sommer mal angeheizt und deshalb ist die hier jetzt auch schon mal im Einsatz. Und nachdem sie im Sommer im Testlauf ist, wurde auch die Pufferbohle nicht abgenommen. Man kann die beim Modell tatsächlich abnehmen auch. Allerdings ist das dann eine größere Arbeit und die, glaube ich, können wir uns jetzt hier sparen. Aber das Modell hat hier einige bewegliche Teile auch. Also hier kann man umschalten für die Drehrichtung, je nachdem in welcher Richtung er dann den Schnee wegschleudern soll. Und hier oben ist ein Rauchentwicklerauslass und dann schauen wir uns mal die weiteren Details an dieses Modells, die Beschriftung. Am Kohlentender sind auch die Klappen zum Schließen. Und hier gibt es auch noch kleine Klappen. Natürlich lässt sich auch der Wasserkastendeckel öffnen, denke ich. Ja. Und jetzt lassen wir mal die Dampfschneeschleuder fahren.
Auf der Modulanlage von Reinhold Brenner gibt es auch immer wieder neue Details zu entdecken. So wurde jetzt realisiert ein Zigarettenraucher, der tatsächlich an seinem Glimmstängel wohl zieht, wurde darauf hingewiesen, dass er das macht. Ich selbst hätte es gar nicht gemerkt, wenn ich nicht darauf hingewiesen worden wäre. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein unvernünftiger Arzt, der hier trotzdem diesem Hobby frönt, das eine Menge Geld kostet und alles andere als gesund ist. Dann noch ein Blick am Bahnhof Neufen. Einfach noch ein paar weitere Details. Haben wir zwar schon öfter hier im Video gehabt, aber ich zeige Ihnen jetzt einfach mal noch mal aus der Nähe. Langsam füllt sich die Halle. Es ist auch wohl inzwischen 19 Uhr, weil die ersten Leute hier tatsächlich schon wieder Grillhändeln essen. Und da muss ich jetzt einmal ganz kurz schauen. Die Schlange ist lang. Es ist immer wieder eine schöne Sache hier. Die Grillhändel vom Reinhold Brenner mit Gewürzen nach Original Oktoberfestrezept. Aber jetzt mache ich erstmal auch Pause. Und dann geht es weiter mit dem Video. Die Brotzeitpause ist vorbei. Und jetzt bin ich hier beim Maximilian Brenner. Das ist der Sohn vom Reinhold Brenner. Hallo. Der fängt an mit einem Nebengewerbe mit 3D-Druck. Ja, so schaut's aus. Ähm, wir haben angefangen, oder besser gesagt, ich habe angefangen, ähm, zum Beispiel Lichtsperrsignale ähm, in 3D-Druck zu machen und zu lackieren. Das ist mal nur eine Variante. Dann gibt es auch ähm, eine zweite Variante, die ist zum Beispiel bestückt schon bereits mit einer Leiterplatte mit LEDs. Funktioniert auch. Ja, und dann gibt es noch so aktuell so mehrere verschiedene Sachen, Elektrokästen, Leitkegel. Ähm, ja, dann. Also so Kegel, die auf der Straße dann mehr oder weniger rumstehen. Genau, zur Straßenabsperrung. Ja. Da haben wir auch zum Beispiel in zwei Varianten. Einmal mit der schwarzen Grundplatte und einmal mit der orangenen Grundplatte. Alles im Maßstab 1 zu 32. Das heißt so für Baustellen aller Art und für Straßenabsperrung. Genau. Da hinten ist jetzt gleich eine Baustellen, Bauzaun, oder sehe ich das richtig? Genau, da haben wir einen Bauzaun im Maßstab 1 zu 32. Das war der Anfang, das war mal der erste Probedruck in weiß. Und... Ähm, ja, jetzt hat mittlerweile sind sie silber, so wie sie auch im Original dann sind. Ähm, sieht man hier vielleicht ganz gut, da werden gerade Bauzäune gedruckt in Silber. Das heißt direkt mit einem Filme, silbernen Filament? Genau, direkt in der richtigen Farbe, braucht man nicht mehr lackieren, anmalen oder ähnliches, spart man sich Zeit und Arbeit. Und oder da oben ist das Filament drin und genau. da sehe ich jetzt hier gleich mehrere Spindeln, das heißt der kann mit mehr Farben gleichzeitig drucken. Genau, der Drucker kann er zum Beispiel mit vier Farben gleichzeitig drucken. Also kann man ihm auch alles so einstellen, dass er 
vierfarbig druckt, so wie jetzt zum Beispiel die Leitkegel, die sind in drei Farben gedruckt, schwarz, orange, weiß, ähm, muss man kein Filament mehr von Hand wechseln, muss man nicht unterbrechen, macht der Drucker alles vollautomatisch, wenn man es ihm richtig einstellt. Und für diesen Bauzaun gibt es dann auch noch solche Sockel, wie man sie normalerweise auf der Straße auch stehen hat für die Abzäunung. Das heißt, man kann die hier wirklich dann bestücken, rauf runterstellen, wie das in Natura auch ist. Das genau, ich so wie es dem Original empfunden ah, Genau. Und der Druck dann für drei so Bauzäune jetzt in dem Falle wahrscheinlich so eineinhalb, zwei Stunden? Eineinhalb Stunden ungefähr Druck dafür die drei Zäune. Ja, es kostet doch alles einige Zeit. Ja. Dann habe ich vorher schon gesehen, da gibt es noch alle möglichen sonstigen Teile. Das schaut aber jetzt nicht nach Eisenbahngleisen aus, sondern nach anderen Gleisen. Ja, das ist ähm, ein persönliches Projekt von mir, an dem ich schon seit zwei Jahren arbeite. Das ist äh, eine wilde Maus. Im Maßstab 1 zu 32. Wilde Maus wird vielen vielleicht was sagen vom Oktoberfest. Ist eine Familienachterbahn. Und ja, da, das ist so mein Projekt für nebenbei, mein persönliches Projekt. Das heißt, es gibt dann irgendwann eine 1 zu 32er Achterbahn, die wir hier vielleicht am Stammtisch mal sehen können. Hoffe ich doch. Können wir uns das mal so in Teilen anschauen, was ja. jetzt da eigentlich Aber was ist, doch. was da so gedruckt wird. Also hier, das sind zum Beispiel ganz einfach, also die Stützen der wilden Maus, wo später die Schienen drauf kommen. Dann haben wir zum Beispiel auch ähm, schon bereits die ersten Schienen. Da fährt man aber wahrscheinlich nicht ganz normal wie bei der Eisenbahn oben drauf auf Schienen, sondern äh, ich kann mich so richtig erinnern, glaube ich, am Oktoberfest, dass da die Räder oben und unten drunter sind und dann quasi diese Schienen umklammern. Richtig, genau. So wie es bei einer normalen, herkömmlichen Achterbahn der Fall ist, um gegen abhebende Kräfte auf der Schiene zu bleiben und nicht von der Schiene zu fliegen. Also ganz andere Schienenfahrzeuge, als wir sie hier vom Stammtisch gewöhnt sind. Genau. Aber eben auch interessant. Das heißt, also von der Spurweite her im Maßstab 1 zu 32, das dürfte dann etwas größer wie H0 sein. Ich schätze mal so 20 mm ungefähr. Die Spurweite hier sind jetzt 25 mm 25. ungefähr. Ja. Genau. Ja, wir haben auch schon die ersten, die ersten Verbinder für die Stützen die man hier sehen kann, zum Beispiel auch schon alles schön nummeriert, dass man später weiß, wie es zusammengebaut gehört. Ja, und die Sohlenteile sind auch schon fertig. Die haben wir hier zum Beispiel liegen. Mehrere verschiedene. Auch alles beschriftet, dass man weiß, wo es hinkommt. Ja, und jetzt gerade bin ich dabei, weitere Schienen zu drucken, dass wir dann halt auch die wilde Maus irgendwann mal lackieren können und zusammenbauen können, in der Hoffnung, dass sie dann auch funktioniert. Das heißt, das Ganze braucht dann ungefähr so 60, 80, 90 cm Standfläche? In der Grundfläche ist 1,20 Meter auf ungefähr 60 cm und von der Höhe her sind wir bei knapp 40 cm. Und das entspricht dann so den Originalabmessungen von so einer typischen wilden Maus, die am Oktoberfest genau. immer noch fährt. Wie lange gibt es die schon? 30, 40 Jahre? Die am Oktoberfest gibt es seit 96, 95 oder 96 so um den Dreh, also schon, schon eine Zeit lang. ein bisschen älter. Mhm. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg mit der ganzen 3D-Druckerei, mit dem Projekt Danke. und mit dem Firmenanfang hier, mit diesem Projekt als Nebenerwerb. Und wünsche viel Spaß hier noch am Stammtisch. Danke, bis zum nächsten Mal. Nun gibt es eine kleine Pendelfahrt mit der Baureihe 59, Württembergische K, in Epoche 2 Ausführung. Das ist ein Scale-Modell, deshalb kann das hier auf dieser Anlage nur pendeln und nicht irgendwo weichen oder Bögen fahren.
Als nächstes gibt es nochmal ein Vorschauvideo auf ein Detail, das in der Anlage der Spur 1 Freunde Denklingen aufgebaut wird, das hier mal mitgebracht wurde. Und zwar ist das hier der Besuchertunnel für das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden. Der ist hier einen Meter tief nur, aber der ist so dargestellt, dass er wirklich so wirkt wie das Tunnel im Kehlsteinhaus zum Aufzug. Das Tunnel ist 120 Meter lang und man kann hier erahnen, durch die Verkleinerung der Figuren und durch die Lichteffekte und durch die Verjüngung des Tunnels, dass das wirklich sehr realistisch wirkt. Vorne sind die Figuren im Maßstab 1 zu 32, dann kommen Figuren in 1 zu 35, 1 zu 64 bis runter zu 1 zu 87. Und das Ganze kann man hier beim Licht relativ schlecht erkennen, aber das Tunnel ist halt im Vorbild auch relativ düster. Auch das wieder ein schönes Detail von dieser Anlage der Spur 1 Freunde Denklingen, die mit 300 Quadratmeter Spur 1 derzeit gerade entsteht und irgendwann mal, ich schätze im Lauf des Ende 2024 oder Mitte 2025 mal fertig wird. Jetzt kommt hier von Merkel in eine V36 zum Einsatz, die mit einer Dachkanzel von der Firma Hübner ausgestattet wurde und hier auch im Geräusch einigermaßen vorangebracht wurde. Der Führerstand wurde beleuchtet. Da schauen wir jetzt mal rein und sogar das Armaturenbrett ist beleuchtet. Und jetzt lassen wir sie mal fahren. Auch bei diesem Modell sieht man schön, es muss nicht immer gleich eine 2000 Euro Lok sein. Auch sowas aus Kunststoff kann Spaß machen. Mit diesen Bildern von einer alten Merkel in Baureihe 80, die patiniert und gealtert wurde und einen Rauchentwickler bekommen hat, 
darf ich mich jetzt für heute verabschieden vom Spur 1 Fahrtreffen im Münchner Osten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.